పాజిటివ్ ఎథియిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన భారతదేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఇక మాఘమాసం వచ్చేసరికి మాఘమాసంలో సూర్యోదయానికి అరగంట ముందు స్నానం చేస్తే మంచిది అనే ఆచారం ఉంది ఈ మాఘమాసంలో వచ్చే ఆదివారాలు చాలా పవిత్రమైనవని ఆ ఆదివారం రోజున స్త్రీలు నోము నోచుకుంటే మంచిది అనే ఆచారం ఉంది శివరాత్రి రోజున ఉపవాసం ఉండి జాగారం చేస్తే మంచిది అనే ఆచారం కూడా ఉంది మంచి ఆచారాలను మంచి సాంప్రదాయాలను మనం స్వీకరించడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు ఆడవాళ్లను అణిచిపెట్టి బానిసలుగా చూసే ఆచారాలను పాటించడంలో అర్థం లేదు అందుకే మనం ఏ ఆచారాన్నైనా సాంప్రదాయాన్నైనా పాటించే ముందు అందులో ఎంత వాస్తవం ఉందో తెలుసుకోవాలి అంతేగాని గుడ్డిగా ఏ విషయాన్ని నమ్మకూడదు అందుకే మన ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాస్తవాలు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సమరం గారు మాఘమాసానికి సంబంధించిన ఆచారాలు సాంప్రదాయాల గురించి పాజిటివ్ ఎథియిజన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ఇప్పుడు చక్కని విశ్లేషణ ఇస్తున్నారు తప్పక వీక్షించండి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాస్తవాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనం ప్రతి మాసంలో ఉండేటువంటి ఆచారాలు ఏంటి సాంప్రదాయాలు ఏంటి వాటి గురించి తెచ్చుకుంటున్నాం వాటిలో ఇన్ని వాస్తవాలు ఉన్నాయని ఈసారి మాఘమాసం ఈ మాఘమాసం అని ఎందుకంటారు దీంట్లో ఎటువంటి ఆచారాలు పాటిస్తున్నారు సాంప్రదాయ పెడుతున్నారు పూజలు చేస్తుంటారు ఏంటి ఇవన్నీ వాటిని తెలుసుకుని వాటిలో ఔచిత్యం ఏంటి ఎంతవరకు మనం చేయాలా అవసరమా అని కొద్దిగా విశ్లేషించుకునే ప్రదేశంలో చూద్దాం చంద్రుడు మఖ నక్షత్రంతో కూడుకున్న మాసం మఖమాసం ఈ మాసం విష్ణుమూర్తికి ప్రీతిపదమైన మాసం అంచేత ఇదికి మాఘమాసం అని పేరు వచ్చింది సూర్యోదయానికి అరగంట ముందు చేసే స్నానాలు చాలా ఫలం తల్లి మాఘమాసంలో స్నానాలు చేయాలి ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ స్నానాలు కూడా ఇలాగా సూర్యోదయానికి అరగంట ముందు చేయాలి అలా చేస్తేనే ఫలవంతం అవుతాయి అసలు స్నానాలకి టైం ఏంటని చెప్పండి ఉదయం లేడు స్నానం చేస్తాం తగ్గి తయారీ ఒక మనం శుభ్రంగా తయారీ మన పనికి వెళ్తాం అంతేగాని ఏ రకంగా మనిషిని కండిషన్ చేస్తారు చూడండి ముఖ్యంగా వేగంగా ప్రయాణించే నీళ్ళల్లో స్నానాలు చేయడం మరింత శ్రేష్టకరం మనం ఒక హెల్త్ ఫ్యాండ్లో నదిలో స్నానం చేస్తే ఆ వాటర్ కరెంట్స్ తప్పకుండా ఒక శరీరం ఒక మసాజ్ ఎలా ఉండి శరీరంలో మంచి ఒక చక్కగా నది తీవ్ర బాగా ప్రయాణిస్తుంటాం అండి చేస్తుంటే ఆ వరవుడికి ఆ నీటి వరవుడికి మసాజ్ చేసినట్టు అవుతుంది మసాజ్ అనేది ఏంటి అవుతుంది మన స్కిన్ని ఆ స్కిన్ టోన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది చర్మానికి కూడా రక్త ప్రసరణ కావాలి అంచేత ఎప్పుడైతే వాటర్ కరెంట్స్ ఇలా ఇలా రుద్దు కిడుతుంటాయో చక్కగా బాగుంటుంది మంచి మసాజ్ చాలా బెస్ట్ చాలా మంచి చేతి వేసి మసాజ్ నూనె వేసి చేసిన అలాగే ఈ వాటర్ నదుల్లో స్నానం చేయడం కూడా అంటే మామూలుగా నీళ్ళ ముంచే కాదండి మామూలు నీళ్ళు ఇంట్లో నీళ్ళు పక్కన నీళ్ళు పోసుకోండి ఇది కాదు నది వరవడిగా పరుగులు పెడుతుంటే ఆ పరుగులు ఇడే నదిలో మనం నించుంటే ఆ రుద్దుకొని పోతూ ఉంటే అది తప్పకుండా మన శరీర స్కిన్ హెల్త్కి ఉపయోగపడుతుంది ఒక మంచి హెల్దీగా హాయిగా ఉంటుంది అన్నమాట కానీ ఇలా కాదు మాఘమాసంలో సూర్యోదయం జరుగుతుండగా స్నానం చేస్తే మహాపాతకాలు పోతాయి అసలు పాపాలు చేయడందుకు మళ్ళీ పోతారు ఇది మరి సింపుల్గా ఒక పక్క పాపం చేయి రెండు అంటే రెండు పాపం అంటే తప్పు చేయడం ఎదుటి వాళ్ళు నష్టం చేయడం అవరు కుట్టుకుపోతాడు ఎంత హాయిగా చూడండి అసలు ఒక తప్పులకి నువ్వు తప్పు చేయకుండా ఉండదు కానీ అంతే నువ్వు ఇంత స్నానం చేస్తే పోతాయి స్నానం చేసి పోయండి అలాగే సూర్యుడు మకరంలో ఉండే సమయంలో అంటే మాఘమాసంలో సూర్యోదయానికి మునుపు వేడి నీటిలోనైనా ఇంట్లో స్నానం చేసిన ఆరు సంవత్సరాల అగమర్షణ స్నానం పల్లెస్తుంది బావి నీటి స్నానం చేస్తే అది దాని డబల్ అలా కాకుండా చెరువులో స్నానం చేస్తే మూడు రెట్లు ఫలితం ఉంటాడు నదీ స్నానం చేస్తే ఇంకా చెప్పని అవసరం లేదు నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు ఉంటుంట మహానది స్నానం చేసాము చెప్ప శతగుణం చెప్పని లాభం ఉంటుంట ఇంకా గంగా స్నానం చేస్తే సహస్రగుణం వేల రెట్లు లాభం ఉంటుంట గంగా యమున సంఘం త్రివేణు స్నానం చేస్తే శతగుణ ఫలాన్ని ఆశిస్తాయట చెప్పండి స్నానం చేయడానికి ఎన్ని రకాల ఆపాదించే చూసారా ఏంటండి ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ విశ్వసించాలంటారా అవసరమా ఇలాంటివన్నీ నేను శుభ్రంగా స్నానం చేయి నీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అంతే కదా కాల్సింది
చేయు పిదవాడు చేయడం స్నానం గురించి చెప్పడం ఆరు సూత్రాలు చెప్పాల్సింది కానీ ఈ రంగా చెప్పడం అనేది మాఘమాసులు ఇంట్లో స్నానం చేసేవాడు గంగా యమునాది దివ్య తీర్థాన్ని స్మరించి స్నానం చేయాలట చేస్తే గంగా యమునా చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ కావాల్సిన లా లా మరీ కూడా వస్తాయట మాఘమాసంలో ఏ సమయంలో ఏ స్థలంలో స్నానం చేయాలో పురాణాలు వివరంగా చెప్పాయి పురాణాలు నిర్దేశించాయి మీరు ఏ టైంలో ఎక్కడ ఎలా స్నానం చేయాలని ఈ పురాణాలు మనకి ఇవన్నీ మాట నిర్దేశం తెల్లవారుజామున నక్షత్రాలు ఉండగా స్నానం చేయడం ఉత్తమం తారలు కనబడినప్పుడు చేస్తే మాత్రం కొంత మధ్యమంగా ఉంటాయట సూర్యోదయం తర్వాత చేసే అధమం చెప్పాలండి ఇలాంటి కోరిలేను అవసరమా ఆలోచిద్దాం ఎంతవరకు అవసరం అంచేత మనకు పెట్టిన నియమాలు నిషిద్ధాలు ఉన్నాయే వీటిలో ఎంతవరకు ఔచిత్యం ఉంది జస్ట్ ఆలోచిద్దాం దేన్ని కూడా గుడ్డిగా నమ్మవద్దు గుడ్డిగా చేయవద్దు ఇక మాఘమాసం నోములు అండి ఇక ఇక చెప్పాలి మాఘమాసం అంటే చెప్పలేదు నోములు ఇక ఈ నోములు అనక కథలు ఎంతో ఉన్నాయి అంటే కథలు ఉన్నాయి మాఘమాసంలో వచ్చే ఆదివారాలు ఎంతో పవిత్రమైనవి అసలు ప్రతిరోజు మంచి రోజు ఏంటి చెడ్డ రోజు ఏంటి ఒక మంచి రోజు చెడ్డ రోజు సరే కానీ కదా పుణ్యప్రదమైనవి కూడా ఈ ఆదివారాల్లో స్త్రీలకు ఎన్నో నోములు ఉన్నాయి అయితే ఆ కథలు ఈనాడు వినడానికి విచిత్రంగా ఉండొచ్చు కానీ దేవునికి పూజ చేయడం నైవేద్యాలు దాన ధర్మాల వల్ల కొంతైనా మేలు జరుగుతుంది కదా అని చేత ఆ నోములు చేయాల్సింది ఇప్పుడు కజన్ అండి ఇక్కడ ఈ నోములు ఎందుకు చేయాలి అంటే లేడీస్ని ఏ రకంగా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు అని కదా ఇక్కడ కథ చూడండి బ్రెయిన్ వాష్ ఇంకా ప్రశ్నించబోయే గుణాలు అయితే ఒక రాజుగారు నారు రాజుగారు రాజుగారు కూతురు ఉంది ఒక రాకుమారి ఒక మంత్రి గారు కుమార్తె ఉంది ఇద్దరు ఆదివారాలు నోము పట్టారు ఇద్దరు నువ్వు నోము చేద్దాం అనమాట మంత్రి గారు కూతురేమో ఎంతో శ్రద్ధతో భక్తితో నోము నుంచుకునేదట రాజుగారు కూతురు చూసారా కొద్ది అహంకారంతో శ్రద్ధ భక్తి లేకుండా తను ఏం చేశాడు కూరలు తరిగిన కూరలు తినకూడదటండి నోములు చేసేవాడు ఆ తరిగిన కూరలతో భోజనం చేయకూడదట ఇలా కానీ రాజుగారి కూతురు మా రాజుగారి కూతురిని నేను రాకుమారని చెప్పేసి తరిగిన కూరలను భోజనం చూపించడం కొంతకాలం పోయాక ఏం చేసినంటే ఒకసారి ఇదంతా చూసి ఏమో తను చేయట్లేదు మంత్రి గారి కూతురు అంత చేస్తుందని ఆ రాకుమార్ గారి కొద్దిగా కొద్దిగా జలసి వచ్చి మంత్రి గారి కుమార్తె పదముగురు పిల్లలు ఉన్నారట ఆ పదముగురు పిల్లల్ని ఇంటికి పిలిచిట పిలిచి వాళ్ళ తలకాయలు నరికేసిందట తలకాయలు నరికేసేసి ఆవిడ బొట్లో పెట్టి వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాడ తలకాయలు నరికేసి పంపిస్తే చూడండి కథలు ఎలా ఉంటుంది నోములు ఈ ఇంటికి వెళ్ళాడికి తలకాయలు ఇచ్చి పంపించాడు ఇంటికి పంపించాడు కదా ఆల్రెడీ పదముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేస్తున్నారట భోజనం చేస్తుంటే ఈ బొట్టులో పంపించిన బొట్ట తీసుకుని ఇంట్లో మళ్ళీ పదముగురు పిల్లలు బయటకు వచ్చారట అంటే ఆ పదముగ్గురు ఈ పదముగురు ఇరవై ఆరు మంది పార్థిదేవి ఆ రాకుమారి చేసిన దానికి ఇదైపోయి నోములు నోచింది కనుక నోముల ఫలితం ఎలా ఉందంటే నోములు నోచింది కనుక పిల్లలు చంపేసినా సరే అక్కడ పిల్లలు వచ్చారు ఈ పిల్లలు తలకాల నరికిన ఒకటి పిల్లలు అయిపోయారట ఇంత పిల్ల అయిపోయి అదంతా పెద్ద సంపద కింద ఆ పార్థిదేవి ఆడిపిస్తాడు ఇది కథ అండి ఇలాగా ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి ఎన్నో కథలు అంటే అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ కథలు చెప్పడం కథలు వెనుక దీనికి ఇలా అనిపిద్ది గొప్ప కథ దీనికి ఈ మాఘమాసంలో చేసే నోములకి ఎంత ఫలితం ఉంటుందో చెప్పడానికి కథ ఇది ఆలోచన లేకుండా ప్రశ్నం చేయకుండా లేకుండా ఎవరు ఉండకూడదు అందుకని మనం ఏం గుడ్డిగా ఏవి చేయవద్దు వ్రతాలు చేయొద్దు ఏం చేయొద్దు కథలు నమ్మద్దు వినొద్దు వాటిని ఆచరణ పెట్టద్దు దీనికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మాఘమాసం దగ్గర ఎలాంటి కథ అండి మాఘ శుద్ధ పంచమి శ్రీ పంచమి ఇలాగే మాఘ శుద్ధ సప్తమి రథ సప్తమి ఇలాగ రకరకాల ఎన్నో రకాలండి మాఘ శుద్ధ అష్టమి భీష్మాష్టమి మాఘ శుక్ల ఏకాదశి భీష్మ ఏకాదశి మరునాడు భీష్మ దాసి పురాణాల్లో శివరాత్రి ఇవన్నీ కూడా ఈ రంగా ఎన్నో రకాలైన కథలన్నీ ఎన్నో రకాల పూజలన్నీ ఎన్నో పెట్టారు అంచేత ప్రతి నెలలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ప్రతి నెలలో కూడా ఏదో ఒక పురత వ్రతాలు పూజలు పురస్కారాలను పెట్టేసేసి మనిషిని ఒక రకమైనటువంటి బానిస ప్రవృత్తిలో దాసం చేసేసారండి మన ఆచార సాంప్రదాయాలు అవసరం ఉన్నవి నిజమైనవి వాస్తవమైనవి దాంట్లో ఏదైనా విజ్ఞత చేసి ఉంటే చేయండి లేకపోతే అవసరం లేదు మీ యొక్క మేధస్సును ఉపయోగించండి మీ వివేకాన్ని ఉపయోగించండి అంతేగాని కట్టుకథలకి దాసం అయ్యి అవే ప్రచారం చేయొద్దు 
శాస్త్రీయ దుఃఖం కావాలి శాస్త్ర దృష్టి కావాలి వివేచన కావాలి వివేకం కావాలి అందుకోసమే ఈ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాస్తవాల కార్యక్రమంలో ఆ చేతిని తీసుకురావడం కోసమని ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఈ నోములు వ్రతాలు పూజలు పురస్కారాలు చెప్పేసేసి వంటింటి కుందేలు చేసి పెడుస్తున్నారండి అది పనికి రాదు ప్రతి మహిళలు కూడా చైతన్యతో ముందుకు రావాలి అప్పుడే సమాజం ముందుకు వెళుతుంది దానికోసమే ఇవన్నీ మీరు ఆలోచన గుడ్డిగా ఏది ఆచరించవద్దు గుడ్డిగా ఏది చేయొద్దు ఇది నిజమా దీని అసలు నిజం ఉంది అని చూసి చేయాలి అలాగే చేయాలి మరో ముఖ్యంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంత సులభ మరి నమస్కారం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి